Lyxmärken höjer priserna på sina produkter och det verkar som om folk köper ännu mer. We have a degree of uh, flexibility on our prices so in the face of inflation we have the ways and means to react. Vid LVMH:s vinstantal meddelade cheferna att 2021 var ett rekordår och mode och klädvaror bidrog särskilt till detta. Men i spåren av rekordförsäljningen höjde Louis Vuitton priserna i veckan. Modigheten säger att det beror på stigande kostnader och inflation. Alter Created Diamonds vd Amish Shah säger att kostnadsökningen inte är det enda skälet till att priserna höjs. While that is an important part, there is an important part that comes after that which is protecting margins, protecting brand equity and also uh, removing the price instability on a global level. Shah säger att Sydostasien till exempel betalar nästan 30% mer än Europa för samma märkesvaror. Detta är en skillnad som de vill få bort. En av de viktigaste sakerna för lyxvarumärken är önskvärdhet och hur mycket konsumenterna anser att de är värda. Shah säger att det finns ett samband mellan detta och prisökningar. When we talk about brand desirability, you know, there is a unspoken uh, mindset that when the prices for any brand consistently go up up over a period of 5, 10, 20 years and they actually beat inflation rate, the consumer starts thinking of it as an investment versus an expense. LVMH är inte det enda företaget som upplevde ett fantastiskt år. Gucci-ägaren Kering rapporterade intäkter som ökade med 13% jämfört med 2019. Och Cartier-ägaren Richemont säger att försäljningen ökade med nästan 40%. I think the consumers should expect an increase in almost all uh, branded products and brands to be raising prices. Kjär säger att när inflationen är hög är det lättare för konsumenterna att smälta prishöjningarna. Och för lyxvarumärken är det viktigt att ligga steget före inflationen för att bevara sina varumärken attraktiva.